Minsan ba nagiging ganito na rin kagulo yung file sa laptop nyo? Nako grabe, relate na relate ako dyan. Kahit lagi kong sinasabi sa sarili kong aayusin ko constantly yung files ko, madalas nakakalimutan ko or honestly, tinatamad akong gawin. Dahil dito, tinitiis ko na lang na mauubos yung oras ko kakahanap ng files na hindi naka-arrange, kung saan sa ang location napapadpad, o kaya naman mga hindi naka-rename ng maayos. May times pang doble-doble pala yung nasasave kong mga lectures, modules, at iba pang mga files, kaya hindi lang ito dumadagdag sa wasted time sa paghanap ng kung ano-ano ba yung tamang files, nakakadagdag pa sa memory ng laptop ko at nagiging sobrang disorganized tignan. Kung tutuusin, hindi naman mahirap magayos ng file sa laptop. Simpleng drag lang gagawin o kaya ilang pindot, pero bakit nga ba sobrang common ng ganitong problema sa mga estudyante? If you think about it, it really comes down to being organized. Pero as a student, lalo na kapag stress tayo at maraming tumatakbo sa isip natin, napapabayaan na natin ang pagiging organized sa ating mga gamit. At kasama na dito ang ating digital files. Hindi natin ito napaprioritize maaring dahil mas gugusoyin natin gamitin ang oras natin either sa pag-aaral na lang o kaya naman sa pagpapahinga. Pero ang naiisip nating katiting na additional time and effort na nadadagdag ng pag sa ating magulong files, hindi lang natin napapansin pero kung ipagsama-sama natin ang lahat ng to, ang dami ng oras ang ating naaaksaya. And actually, studies have shown that visual reminders of this organization can affect our productivity. Baka hindi lang natin napapansin pero ang mga nakita nating gulo or clutter ay nag increase ng tinatawag nating cognitive load. In simpler words, dumadagdag pa sa mga kailangan ng utak natin na process ang pag-scroll endlessly sa napakagulong files and can even cause more stress for us. Honestly, ako recently lang din ako natuto maging organized sa files ko. Pero grabe, it changed my life. Una gumagawa ako ng folders para sa iba't ibang aspects ng buhay ko. Merong personal, work, school, or interests. And in every folder, syempre may subfolders ako. Example, dito sa school folder ko, makikita nyong naka-arrange siya according to year, tsaka per year, meron namang subjects. This way, kapag may niisip akong specific file, madaling madali lang hanapin dahil logical naman ang pag-arrange ng files ko. Sinisigurado ko rin magkaroon ng labeling methods na naka-prioritize yung mga pinaka-importanting files. Nakakatulong din na i-label sila gamit ang numbers na 00, 01, 02, and so on para naka-appear na agad sila in order. Yung mga nauuna yung madalas kong tignan o gamitin tulad ng syllabus or course calendar. Tuwing may sinasave or dinadownload akong bagong file, nilalagay ko agad sa tamang destination or appropriate folder. This way, naiiwasan ko rin magtambak-tambak yung mga files ko. Pero syempre, may times pa rin na nagiging busy ako na hindi ko ito nagagawa, pero sinisigurado kong maghanap ng oras ay usan yung files ko at least once a week, o kaya naman kapag gulong-gulo na talaga yung itsura nito. Once na masanay kayo sa mga gantong file organizing hacks, magiging natural na lang ito sa inyo and believe me, sobrang mapapadali ang pag-aaral nyo. Ako si Lisa ng Invested Philippines, kasama mo sa paglaban.